హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా సంది ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది అయినా సరే నిమ్మకాయలు కాయట్లేదు అంటున్నారు సో ఒకసారి మీరు మొక్కను చూడండి నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది ఏమాత్రం అంటే ఒక టూ ఫీట్ కూడా ఉండదు వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఉంటుందేమో సో చెట్టు నిండా కాయలు అయితే ఉన్నాయి చెట్టు నిండా కాయలు ఉన్నాయని నేను ఏ గొప్పలు చెప్పట్లేదు ఇది గ్రాఫ్టెడ్ ప్లాంట్ అనమాట అక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సంబంధం లేదండి మొక్క అనేది అది ఏ వెరైటీ అది గ్రాఫ్టెడా గ్రాఫ్టెడ్ కాదా అది సీడ్తో పెంచమనేది మన ముఖ్య విషయం అనమాట సో ఇవాళ వీడియోలో మనం కంప్లీట్ నిమ్మకాయ యొక్క ప్లాంట్ కేర్ గురించి తెలుసుకుందాం హలో ఎవరి నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సందీప్ స్కాట్ నేను సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ సెలక్షన్ నుంచి పాట్ సెలక్షన్ ఏంటి పాట్ మిక్సింగ్ ఏంటి అన్ని విషయాలు మనం ఇన్ డీటెయిల్ గానే తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే నిమ్మ మొక్కను పెంచడంలో కొద్దిగా మనం తడబాటు పడతాం అనమాట నిమ్మ మొక్క అనేది మొండు మొక్క అండి ఒకసారి మీరు పెట్టినట్లయితే అది సంవత్సరం సంవత్సరాలు కాస్తూనే ఉంటుంది కాసింది కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ కాయలు కాస్తుంది సో మీరు అక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే చిన్న చెట్లకే పెద్ద పెద్ద కాయలు ఈ కాయ సైజ్ చూసారు కదా ఇంకా ఇది పెద్దది అవుతుంది అలాగే కంప్లీట్గా కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఎల్లోగా అవుతుంది సో ఇంకా పెద్ద కాయ అవుతుంది అంటే ఆశ్చర్యం లేదు మనం ముందుగా ప్లాంట్ సెలక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ప్లాంట్ అనేది ముందు ఎప్పుడు కూడా సీడ్తో పెట్టకండి సీడ్తో పెట్టిన ప్లాంట్ ఏది కూడా మనకి బేగా కాయదు మనకు పెట్టిన ఆరు నెలల లోపే మనం హార్వెస్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే నర్సరీస్లో మనకి గ్రాఫ్టెడ్ వెరైటీస్ దొరుకుతాయి అనమాట గ్రాఫ్టెడ్ వెరైటీస్ మొక్కలు తెచ్చుకొని మనం పెట్టుకున్నట్లయితే మనం పెట్టిన ఆరు నెలలకి ఖచ్చితంగా కాయ అనేది కాస్తుంది నెక్స్ట్ పాట్ సెలక్షన్ పాట్ సెలక్షన్ విషయానికి వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా పెరీనియల్స్కి అబౌ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ పాట్ ఉండాలి అబౌ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ అంటున్నాను కదా అబౌ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ కానీ ఇంకా దానికంటే మీకు ఏమైనా ఉంది అనుకుంటే పెద్ద కంటైనర్స్ ఉన్నాయి అంటే పెద్ద ఇటలు వేసుకుంటే ఒక చెట్టు దగ్గర నుంచి ఈ సైజ్ కంటైనర్లో పది కాయలు తీసుకుంటే పెద్ద ఇటలు వేసుకుంటే ఇంకొద్దిగా బాగా బలంగా పెరిగి ఇంకొక ఇరవై కాయలు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు అనమాట అదే తేడా పాట్ ఎప్పుడు కూడా మనం పెద్ద పెట్టుకున్నట్లయితే మన యొక్క గ్రోత్ ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పాట్ మిక్సింగ్ పాట్ మిక్సింగ్ విషయానికి వచ్చేసి అన్ని మొక్కలకి కలుపుకున్నట్లే దీనికి కూడా కలుపుకుందాం ఒక పాట మట్టి ఒక పాట కోకోపీట్ కోకోపీట్ సక్తాన్ని తగ్గించేయండి హాఫ్ పాట్ కోకోపీట్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఈ మొక్కలు అనేవి పెరీనియల్స్ కదా ఎక్కువ సంవత్సరాలు మన దగ్గర ఉంటాయి ఒకవేళ పెద్ద పెద్ద గాలులు వచ్చేటప్పుడు మొక్క కదలకుండా ఉండాలి మొక్క పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే మనం కోకోపీట్ సత్తాన్ని తగ్గించి కొద్దిగా మట్టి మిశ్రమాన్ని గట్టి గట్టిదానాన్ని తెచ్చుకోవాలన్నమాట అంటే వన్ పార్ట్ మెన్యూరు వన్ పార్ట్ కోకోపీట్ హాఫ్ పార్ట్ కోకోపీట్ వన్ పార్ట్ సాయిల్ ఈ మూడిటిల్ని ఈక్వల్గా అంటే సరిగ్గా కలుపుకొని పాట్లు వేసుకొని మొక్క తెచ్చి పెట్టుకోవాలన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనం మొక్క పెట్టిన తర్వాత గ్రోత్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట అంటే మొక్క అనేది దాని గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ స్టేజ్లో మనం ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్స్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ మీకు ఈ వీడియోలోని మొత్తం కూడా థీరీలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ చేశాను ఇంకా డౌట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మీకు థీరీలాగానే చెప్తున్నాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫర్టిలైజర్స్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ అంటే పోషకాలు మీ దగ్గర ఉన్నవి ఎవరి ఫ్రెండ్స్ మొక్కగా నేను మీకు దీనికి సజెస్ట్ చేసేవి ఏంటి అంటే మెన్యూర్స్ సరిపోతాయి మెన్యూర్స్తో పాటుగా మీ ఇష్టం వచ్చిన అంటే బనానా పీల్ ఫర్టిలైజర్ కానీ లేదంటే మీకు అంటే నేను ఇది ఇవ్వాలని పర్టికులర్గా అంటే మీరు అదే ఇవ్వాలేమో అనుకుంటారు అందుకే కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మీ దగ్గర ఏవి అవైలబుల్గా ఉంటే అవి ఇవ్వాలి సో మీ అందరికీ తెలుసు మైక్రో అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అనేవి మొక్కకు అందాలి అవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారనేసి మీకు మళ్ళీ ఈ వీడియోలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు మొక్కకి మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది ఇవ్వండి మొక్కకు ముఖ్యంగా అందాల్సింది ఎన్పీకే నైట్రోజన్ పోటి పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ ఈ మూడు కూడా మొక్కకు బాగా అందాలన్నమాట సో ఈ మూడు ఉన్న ఫర్టిలైజర్స్ ఏంటి అంటే మనం ఎన్యూర్స్ తెచ్చుకుంటే నైట్రోజన్ వస్తుంది పొటాషియం ఫాస్ఫరస్ కొరకు మనం బనానా పీల్ ఫర్టిలైజర్ ఒకటి ఇస్తే అంటే లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్లో బనానా పీల్ ఒకటి ఇస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ వాటరింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి పెరీనియల్స్కి ఎప్పుడు కూడా వాటర్ లెవెల్ చెక్ చేసుకుంటే ఇవ్వండి లేదంటే ఉన్నట్టుండి మొక్కలు అనేవి ఒకే శాతం ఎల్లో ఇష్గా మారిపోతాయి సో ఇలా ఎల్లో ఇష్గా ఎందుకు మారుతున్నాయి అంటే మీరు చూస్తున్నారు కదా మొక్కలు అనేవి ఆకలి ఎల్లో ఇష్గా మారుతున్నాయి ఓవర్ వాటరింగ్ వల్లే ముఖ్యంగా ఎల్లో ఇష్గా మారుతున్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ మీకు చెప్పాను దాదాపు లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి రెగ్యులర్గా వర్షాలు అనేవి వచ్చాయని మీ అందరికీ తెలుసు మీకు వీడియోస్ కూడా పెట్టాను సో
ప్రూనింగ్ చేసామంటే అది బలాన్ని కోల్పోతుంది దానికి మరికొస్త బలాన్ని మనం చేకూర్చాలి అలాంటప్పుడు మనం మళ్ళీ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఈ విధంగా మీరు చేసి చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ లెమన్ ప్లాంట్కి కాదు ఫ్రెండ్స్ ఏ ప్లాంట్కైనా సరే నెక్స్ట్ ఇంకొకటి పూత బాగా రాలిపోతుంది అంటే పూత రాలిపోవడానికి ముఖ్య కారణం క్లైమేట్ చేంజెస్ అనమాట అది క్లైమేట్ చేంజెస్లో ఎక్కువ శాతం జరుగుతూ ఉంటుంది పూత అనేది రాలిపోతుంది అంటే మనం చేయం చేయలేము ఒకసారి ఓవర్గా వర్షం పడినా సరే పూత రాలిపోవచ్చు లేదంటే ఒకవేళ దానికి కావాల్సిన ఫర్టిలైజర్స్ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ అనే సమయంలో ఇవ్వకపోయినా పూత రాలిపోవచ్చు సో పూత రాలిపోతుంది అంటే మీరు మనం చేసే మిస్టేక్స్ వల్ల అనమాట సో ఫర్టిలైజర్స్ని లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ని మొక్కకి ఎప్పుడు కూడా ప్రొవైడ్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా నిమ్మ మొక్కనే కాదు ఏ ప్లాంట్ అయినా ఇదే పద్ధతి మనకి ఏ ప్లాంట్ అయినా సరే గ్రోత్ అవ్వట్లేదు అంటే రీపోర్టింగ్ చేసి ప్రూనింగ్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే రిజల్ట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాటరింగ్ విషయం కూడా మీకు చెప్పాను వాటరింగ్ విషయంలో ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మనం వాటర్ లెవెల్ని చెక్ చేసుకుంటూ వాటరింగ్ అవ్వడం సో ఫ్రెండ్స్ చూసాం కదా లెమన్ ప్లాంట్ యొక్క కేర్ అనమాట ఇది కంప్లీట్ కేర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీకు అన్ని రకాల విషయాలు ఇందులో చెప్పాను అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారు కదా లెమన్ స్వీట్ లైమ్ సో సీ స్వీట్